，枉费年度大尺度神剧，比釜山行更血腥，比生化危机更恐怖。年轻男孩搬入一个破败不堪的社区，却不知等待自己的将是怎样可怕的遭遇。在小小的公寓当中，众多形态各异的嗜血怪物伺机而动，想要肢解分时见到的所有活人。超高成本打造种种惊爆眼球的怪物造型。在这个血腥的末日，杀人的究竟是怪物，还是人性的欲望呢？消灭剧荒，与你相聚，欢迎来到聚集地。今天为大家带来一部大尺度二级韩剧《甜蜜家园》第一集。本集开始，在一个大雪纷飞的夜晚，一支训练有素的军队包围了一栋居民楼。居民楼的周围竟然存在着众多被大雪覆盖的丧尸怪物。此时，从楼中缓缓走出一个浑身是血的男子，不知道他是幸存者还是怪物。军人们的枪口对准了这名神秘人，头顶直升机的强光打在神秘人身上，他似乎是一名人类，但神秘人丝毫不畏惧军队，一直缓步向前行走。桥上的士兵直接向其开枪，子弹倾泻在他的身上，惊得在地底潜伏的怪物不停嘶吼。没想到，这名男子竟然没有倒下。更可怕的是，他的瞳孔一片漆黑，看上去十分瘆人。在这栋楼里究竟发生了什么呢？我们回到了故事的开端。一个月前，一名卷发小哥，也就是开头的神秘男子，一脸淡漠地提着行李搬进了公寓绿色家园。这个公寓遍地杂草，破败不堪，完全不像他的名字那样美好。一旁正在除草的保安的除草机还出了故障，差点杀掉了他。保安连忙向他道歉，并与其攀谈了起来。而卷发小哥十分自闭，说了两三句话就逃也似的进入了公寓。卷发小哥似乎遭受了什么打击而丧失了活下去的理由。他搬入这个公寓的目的就是为了自杀。他来到天台准备跳下去，另一边在保安室内打盹的保安被管理蛮横的叫醒，叫他努力工作。保安低声下气的附和着，旁边的一位女性住户温柔的安慰了他。不过，言语间也透露出对保安的刻薄。他送给他一箱鱼，保安却发现鱼已经腐烂发臭，刺鼻的气味竟然让其流了鼻血，实在诡异。正准备自杀的卷发小哥突然发现天台另一侧，一名美丽的少女在练习芭蕾舞，场面十分美好。他停下了脚步，沉醉地欣赏了起来。可好景不长，少女踩到了一块口香糖，随后不顾形象地大骂了起来，还坐在台阶上抽起了烟。不过，少女心思十分细腻，看着落魄的卷发小哥，她问他是不是受到了排挤。卷发小哥没有回答她。少女让他去其他地方自杀，不要在这里给大家造成困扰。看起来少女也是个刺头。此时，那名保安正姿态诡异的趴在卷发小哥门前向内窥视，原来只是想让他填一下入住文件。卷发小哥冷漠的进了屋，保安却一把拦住了门，送给了他一瓶不知名的东西。感到害怕的卷发小哥关上了门。从猫眼向外看去，发现保安竟然还站在门外，样子十分异常。这时，门外走过一个打电话的女郎，保安直愣愣地尾随而去。而那名女郎似乎也说自己流起了鼻血。另一个房间内，一个摇滚女歌手正弹着吉他，虽然长得十分漂亮，但她的房间脏乱至极。她背着吉他出门工作，却在电梯碰见了一个奇怪的母亲。她推着婴儿车，十分和蔼地与女歌手打招呼，但车里却空无一物。女歌手被吓到了，不敢与其同乘一般电梯。这时，一名西装革履的男子出现，为其解答了疑惑。原来，那名母亲去年因为自己的疏忽，导致孩子出车祸死亡，从此就精神失常。但其实，母亲是一个好人。男人名叫郑宰宪，是一名基督徒，也是一名国文老师，待人十分和善。而女歌手名叫尹志秀，两人在电梯里尬聊之后，志秀便离开了。宰宪碰到了一个神色凶厉的八脸男。他提着一袋胶带进入了电梯，看样子也是一个有故事的人。跳芭蕾舞的少女在房间内检查自己的脚踝，她的脚踝看起来受过很严重的伤。她的哥哥走了进来，可少女明显和她的哥哥并不对付。那名八脸男在房间内看着电视，他的脚下竟然压着一名全身都被胶带绑住的男子。八脸男踩住他的脸，男子不停求饶，可八脸男不为所动。他拿出手机给男人看了一眼，随后把烟头烫进了男人的嘴里。这又是为什么呢？另一边，卷发小哥在屋内吃着方便面，打着游戏，计划在八月二十五号自杀。芭蕾少女发现天台被锁住了，只得前往楼道抽烟。在那里，她还认识了高冷的八脸男。一周过后，卷发小哥仍然在吃着泡面，打着游戏。游戏内的网友也说自己出现了流鼻血的症状，这是传染病吗？隔壁那位一直在节食的女人已经快被饥饿折磨疯了。卷发小哥的手机里还遭受各种朋友的讥讽和嘲弄，一切仿佛是预示着混乱的到来。一觉醒来的卷发小哥出门拿自己的快递。
却发现快递中的方便面被撕扯开来，洒落一地。诡计直指隔壁结识的女人。卷发小哥走了过去，发现地上滚落出一颗猫头，一双驯手拖过猫头吃了起来。卷发小哥瞳孔紧缩，逃回了自己的房间。外面传来高跟鞋的声音，那名结识的女人惊恐地在门外求助。监控显示，女人十分正常。卷发小哥报警，却发现信号中断了。女人想要进门，可卷发小哥留了个心眼，提出看看他的双手。女人突然发狂，大力砸着门，她的脸已经彻底扭曲。突然，楼上制秀的音乐声将女人吸引走了。卷发小哥一咬牙冲了出去，却只见到从楼上下来的八脸男。八脸男看到一地鲜血，而卷发小哥也支撑不住，晕了过去。怪物已经找上了智秀，而智秀还以为只是前来投诉的邻居，可显示屏上却是一张怪物的脸。怪物猛烈地捶着大门，将门砸出一个个凹陷。智秀拿起球棒防身，可怪物却消失了。八脸男走了上来，将智秀吓了一跳。芭蕾少女和哥哥这边还无事发生，哥哥准备外出打工，提醒少女不要乱跑。少女仍然气鼓鼓地反怼了回去。从门口挂着的牌子，我们知道哥哥名叫李恩赫。哥哥走出房门，却发现电梯损坏了，无奈走向了楼梯。另一边。智秀向八脸男讲述刚才的恐怖经历，八脸男一拳打在铁门上，竟然也将大门打出一个深坑，竟然和怪物有着相似的力量，足以称得上武力担当了。恩赫来到一楼，发现大门已经被锁上了，一众居民被困在了大厅中。一个马尾女走了上来，对其说明了情况，所有出口都被锁住了，他们被困在了公寓当中。恩赫砸开了管理办公室，马尾女进去给消防局打电话。原来他名叫徐一锦，是一名消防队员，可消防局的电话竟然也打不通。一锦明白事态恐怕比想象中更加严重。另一旁，一名聒噪的大叔乱按按钮，不小心将公寓内的电都关掉了。不过随后，大叔找到了大门的开关，他打开了卷帘门，没想到门口站着一个身材高大的怪物。恩赫率先发现了不对劲，可为时已晚，那个怪物张开了血盆大口冲了进来。口中的触手刺向了人群当中，直接将一个人吸成了干尸。恩赫拿着灭火器阻拦了怪物，号召众人躲避，还命令大叔赶快关上大门。怪物被灭火器一步步逼退到了门口，可灭火器竟然没泡沫了，怪物又贴了上来。危急时刻，消防员伊井将怪物扑出了门外。尽管在返回途中被怪物的触手刺伤了小腿，但仍然在恩赫的帮助下跑回了屋内。怪物紧随而来的触手扑向了两人。幸好被卷帘门卡住，方才罢休。惊魂未定的众人向外望去，发现门外早已是一片炼狱，各种类型的怪物正疯狂地屠宰幸存者。世界在一瞬间发生了翻天覆地的改变。而在屋内醒来的男主望着窗外萧条破败的天空，群鸦飞过，发出刺耳的鸣叫，昭告着末世的来临。男主走到近前，发现自己也流起了鼻血。至此，韩剧《甜蜜家园》第一集就结束了。在本集中，大致介绍了所有主要角色。在接下来的一个月里，这群性格各异的幸存者将在小小的公寓内遭受更多的怪物和困难。八脸男和那名被他绑架的男子之间有什么故事呢？最重要的是，发现自己已经产生变异征兆的男主卷发小哥之后的命运又是怎样呢？他究竟会不会变异？预知更多精彩内容，请期待下集吧。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。